മലക്കപ്പാറയിൽ കോളേജ് ബസ് മറിഞ്ഞ് വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ചു ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശിനി ആൻസി വർഗീസ് ആണ് മരിച്ചത് ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന്റെ ബസ്സാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്ക് എക്സൈസ് കസ്റ്റഡിയിൽ പ്രതി മരണപ്പെട്ട കേസിൽ ആരോപണ വിധേയരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായില്ല എട്ട് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുറിച്ച് വിവരമില്ലെന്ന് പോലീസ് സൌദി അറേബ്യയിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് ഇടപെടുമെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൊഴിലാളികൾ എടത്തിരുത്തി രാമൻകുളം കുടിവെള്ള പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ട് വാർഡുകൾക്ക് പദ്ധതി ഗുണകരമാകും വിജയകരമായാൽ കൂടുതൽ വാർഡുകളിൽ നടപ്പാക്കുമെന്ന് ഇ ടി ടൈസിംഗ് എം എൽ എ കുഞ്ഞാലിപ്പാറ ക്രഷറും ക്വാറിയും നിർത്തലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കുഞ്ഞാലിപ്പാറ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ സമരം അമ്പത് ദിവസം പിന്നിട്ടു രണ്ട് പ്രളയം നേരിട്ടിട്ടും നമ്മൾ പാഠം പഠിച്ചില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡ് മുൻ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി എസ് വിജയൻ വിശദമായ വാർത്തകൾ നോക്കാം മലക്കപ്പാറയ്ക്കടുത്ത് പെരുമ്പറയിൽ പെരുമ്പാറയിൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബസ് മറിഞ്ഞ ഒരു മരണം ഇരുപതോളം പേർക്ക് പരിക്ക് ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിനി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുള്ള ആൻസിയാണ് മരിച്ചത് പുല്ലൂർ ഊരകം പുഴയിലെ പറമ്പിൽ വർഗീസിന്റെ മകളാണ് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചരയ്ക്കായിരുന്നു അപകടം കോളേജിൽ നിന്നും ക്യാമ്പിന് പോയ വിദ്യാർത്ഥികൾ തിരികെ വരുമ്പോഴാണ് ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ ഇടിച്ച ബസ് റോഡിന് കുറുകെ മറിയുകയായിരുന്നു ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് ബസ്സിനടിയിൽ കുടുങ്ങിയ ആൻസിയെ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ മൃതദേഹം മലക്കപ്പാറയിലെ ടാറ്റാ ടി എസ്റ്റേറ്റിലെ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി മറ്റുള്ളവരെ വാൽപ്പാറയ്ക്കടുത്തുള്ള ടാറ്റാ ടി എസ്റ്റേറ്റ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി എം എസ് ഡബ്ല്യു ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് മരിച്ച ആൻസി പാവർട്ടിയിൽ പ്രതി എക്സൈസ് കസ്റ്റഡിയിൽ മരണപ്പെട്ട കേസിൽ ആരോപണ വിധേയരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായില്ല അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഗുരുവായൂർ എ സി പിയുടെ മുന്നിൽ ഹാജരാവാൻ എട്ട് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതികരിച്ചില്ല ഗുരുവായൂരിൽ നിന്നാണ് രഞ്ജിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവുമില്ല എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹാജരായാൽ മാത്രമേ തുടർ നടപടികളിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കടക്കാനാകൂ എട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ വി എ ഉമാർ എം ജി അനൂപ് അബ്ദുൾ ജബാർ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ നിധിൻ എം മാധവൻ വി എം സ്മിബിൻ എം ഒ ബെന്നി മഹേഷ് എക്സൈസ് ഡ്രൈവർ വി ബി ശ്രീജിത്ത് എന്നിവരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് അതേസമയം കസ്റ്റഡിയിൽ യുവാവ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഡ്രൈവറെ പ്രതിയാക്കില്ലെന്ന് പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മർദ്ദനത്തിൽ ഇയാൾക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വ്യക്തമായി എന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിലപാട് സൌദി അറേബ്യയിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് ഇടപെടുമെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ കേരള നിയമസഭാ പ്രവാസി ക്ഷേമ സമിതി ചെയർമാൻ കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ എം എൽ എ മന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം സൌദിയിലെ വിവിധ കമ്പനികളിൽ നൂറുകണക്കിന് ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളാണ് യാത്രാ വിലക്കിനെ തുടർന്ന് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് സൌദിയിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ എം എൽ എ വിഷയം അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു അബുദാബിയിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ചേരുന്ന തൊഴിൽ നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള യോഗത്തിൽ പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു എടത്തിരുത്തി പഞ്ചായത്തിൽ രാമൻകുളം കുടിവെള്ള പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായ അഞ്ച് ആറ് വാർഡുകളിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് നാട്ടിക ഫർക്ക ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ശുദ്ധജല വിതരണം നടത്തുന്ന നാല് അഞ്ച് ആറ് പതിനാല് വാർഡുകൾ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടുന്നവയാണ് ഇതിൽ പ്രതിസന്ധി ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ അഞ്ച് ആറ് വാർഡുകളിലേക്ക് വെള്ളമെത്തിക്കുന്നതിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നത് പദ്ധതി വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ജലലഭ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് മറ്റ് രണ്ട് വാർഡുകളിലേക്കും പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കും രാമംകുളം എടുക്കുകയാണ് അതിനൊരു എഴുപത്തി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ പഞ്ചായത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് പദ്ധതികൾ വേറെ തന്നിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ
കിണർ പമ്പ് ഹൌസ് പൈപ്പ് ലൈൻ ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കരാറുകാരനെ പണി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റിന്റെ ടെൻഡർ നടപടികളും ആരംഭിച്ചു പ്രളയം മൂലമുണ്ടായ വെള്ളക്കെട്ട് ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ പ്രദേശമായതിനാൽ പലയിടത്തും പൈപ്പിടുന്നതിന് സാങ്കേതിക തടസ്സം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്ടോബർ മാസം അവസാനത്തോടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സുരേഷ് ബാബു അറിയിച്ചു പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം ഇരുപത്തിനാലിന് രാവിലെ പത്തിന് സംസ്ഥാന ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നിർവഹിക്കും ചെന്ത്രാപ്പിനി ഈസ്റ്റിൽ നടന്ന സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബൈന പ്രദീപ് അധ്യക്ഷയായിരുന്നു വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദമായിരിക്കണമെന്ന് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി അംഗവും സംസ്ഥാന ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡ് മുൻ ചെയർമാനുമായ ഡോക്ടർ വി എസ് വിജയൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞാലിപ്പാറയിലെ ക്രഷറും ക്വാറിയും അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കുഞ്ഞാലിപ്പാറ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാർ നടത്തിവരുന്ന സമരത്തിന്റെ അമ്പതാം ദിനത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിന് സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ പാറമടകൾ അനുവദിക്കരുതെന്നും നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവയുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ സർക്കാർ ഇത് ഗൌരവത്തിലെടുത്തില്ല ഉരുൾപൊട്ടലിനും മണ്ണിടിച്ചിലിനും പാറമടകൾ കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്നത് പഠനത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വസ്തുതയാണെന്നും ഡോക്ടർ വിജയൻ പറഞ്ഞു മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നടന്ന സംഗമത്തിൽ കുഞ്ഞാലിപ്പാറ സംരക്ഷണ സമിതി ചെയർമാൻ സി കെ രഘുനാഥ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഫാദർ ജോൺ കവലക്കാട്ട് സീനിയർ കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം മോഹനൻ ചള്ളിയിൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ സമരസമിതി കൺവീനർ രാജ്കുമാർ രഘുനാഥ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നേരത്തെ കുഞ്ഞാലിപ്പാറ സമരപന്തലിൽ നിന്നും മൂന്നു മുറിയിലേക്ക് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടന്നു നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കായി കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന നിരോധിച്ച ലഹരി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എരുമപ്പെട്ടി പോലീസ് പിടികൂടി പുകയില ഉൽപ്പന്നമായ ഹാൻസ് ആണ് എരുമപ്പെട്ടി എസ് ഐ ജയപ്രദീപിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിടികൂടിയത് സംഭവത്തിൽ നെല്ലുവായ സ്വദേശിയായ തോപ്പിൽ വീട്ടിൽ നിഷാദിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടയിലാണ് ചാക്കിൽ പൊതിഞ്ഞ് കടത്തുകയായിരുന്ന പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സന്തോഷ് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ ശ്രീരാഗ സുമേഷ് എന്നിവരും പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തു കുന്നംകുളം വൈശ്ശേരി പോളിടെക്നിക്കിന് സമീപം ഇരുനില വീട്ടിൽ തീപിടുത്തം ചെമ്മണ്ണൂർ ഷിജിൻ ഗ്രിരിപ്പു എന്നിവരുടെ വീടിനാണ് വൈകിട്ട് അഞ്ചോടെ തീപിടിച്ചത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാകാം തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമെന്ന് പറയുന്നു ഇരുനില കെട്ടിടം രണ്ട് വീടുകളായി തിരിച്ച സഹോദരങ്ങളാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് രണ്ട് വീടുകളിലും കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഉണ്ടായിരുന്നു തീ പടർന്ന ഉടൻ ഇവരെ പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയതിനാൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല വീട്ടിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളും ഫർണിച്ചറും എല്ലാം പൂർണമായും കത്തിയമർന്നു വീടിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്നും പൂർണമായും കത്തിയ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇത് ലീക്കുണ്ടായതാണോ അപകടത്തിന് കാരണമെന്നും സംശയിക്കുന്നുണ്ട് കുന്നംകുളം ഗുരുവായൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീയണച്ചത് കുന്നംകുളം എസ് ഐ ഷാജഹാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരുന്നു ആലത്തൂർ പഴയന്നൂർ സംസ്ഥാന പാതയിൽ പ്ലാഴി ഭാഗത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ട്രാവലറിൽ അമിത വേഗത്തിൽ വരികയായിരുന്ന ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇടിച്ചു രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രക്കാർക്കും ട്രാവലറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കും പരിക്കേറ്റു സംഭവത്തിൽ റിട്ടയർഡ് എ എസ് ഐ വിദ്യാധരനും പട്ടാമ്പി സ്വദേശിയായ യുവാവിനും സാരമായി പരിക്കേറ്റു ഇവരെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ചേലക്കാട്ടുകര മാങ്കുറ്റിപ്പാടം റോഡിൽ ടിപ്പർ ലോറിയെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് പാടത്തേക്ക് മറിഞ്ഞു ഹോളോ ബ്രിക്സ് കയറ്റിപ്പോയിരുന്ന ടിപ്പർ ലോറി മറ്റൊരു വാഹനത്തിന് സൈഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിയന്ത്രണം വിട്ട് പാടത്തേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു ആളപായമില്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്കൗണ്ടുകളുമായി ഓണം മെഗാ ഓഫറുകൾ ഒരുക്കുന്നു ന്യൂ കേബിൾ പോയിന്റ് എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇരുപത് ശതമാനം മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെ ഓണം ഓഫർ
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ഓണം മെഗാ ഓഫർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴിൽ ന്യൂ കീപിൾ പോയിന്റ് ശങ്കരയർ ജംഗ്ഷൻ എം ജി റോഡ് തൃശൂർ വാർത്തകളിലേക്ക് മറ്റത്തൂർ കുഞ്ഞാലിപ്പാറയിലെ ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കുഞ്ഞാലിപ്പാറ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാർ നടത്തുന്ന സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച എ ഐ വൈ എഫ് മറ്റത്തൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐക്യദാർഢ്യ സംഗമം നടത്തി എ ഐ വൈ എഫ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി സന്ദീപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം വി കെ അനീഷ് മറ്റത്തൂർ മേഖലാ ജോയിന്റ് കൺവീനർ വി ജെ ശ്രീജിത്ത് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എൻ എം മനീഷ് സി പി ഐ മറ്റത്തൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഉമ്മുക്കുൽ സുവസീസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ആറാട്ടുപുഴ ശ്രീ ശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിലെ നവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് കുലവാഴ വിധാനം വർണ്ണാഭമായി ആറാട്ടുപുഴ പനംകുളം പല്ലിശ്ശേരി മുളങ്ങ് ഞെരുവിശ്ശേരി തുടങ്ങിയ സമീപ ദേശങ്ങളിലെ ഭക്തർ ശാസ്താവിനെ സമർപ്പിച്ച ഇരുന്നൂറോളം കാഴ്ചക്കുലകൾ സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിലും ശാസ്താവിന്റെ തിരുനടയിലും ഇരുവശങ്ങളിലുമായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് നേദ്യകഥലി വടക്കൻ കഥലി ഞാലിപ്പൂവൻ നെടുനേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ വിവിധ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കാഴ്ചക്കുലകളാണ് പുഷ്പാലങ്കാരത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ വിധാനിച്ച് അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് പഞ്ചാരിമേളത്തിൽ നാദവിസ്മയം തീർക്കാൻ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും എറവ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ പഞ്ചാരിമേളം ഒരു നാടിന്റെ ഉത്സവമായി മാറി ഉരുട്ടുചെണ്ടയിൽ ഒരു കൈയും ഒരു കോലും ഉപയോഗിച്ച് നാദവിസ്മയം തീർക്കുന്ന പഞ്ചാരിമേളത്തിൽ പ്രൈമറി വിദ്യാർത്ഥികൾ മുതൽ അറുപത്തിയഞ്ചുകാരൻ വരെ മേളപ്പെരുക്കത്തിന്റെ അലയടിയൊരുക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമമാകെ ആവേശത്തിമുറിപ്പിൽ താളം പിടിച്ചു എറവ് ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ അനുഷ്ഠാന കലാപീഠത്തിന്റെ കീഴിൽ ചെണ്ട കുറുങ്കൂഴൽ നൃത്തം സംഗീതം എന്നിവ അഭ്യസിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത പ്രായക്കാർ ജാതിമത ഭേദമന്യാണ് ഈ പഞ്ചാരിക്ക് ഒത്തുചേർന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളായ ഗൗതം കൃഷ്ണ അഭിമന്യു ഗിരീഷ് തുടങ്ങി അറുപത്തിയഞ്ചുകാരൻ ഗോപിനാഥൻ വരെ പഞ്ചാരിയിൽ എറവ് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയെ കുളഗീതമാക്കി നാൽപ്പത്തിയഞ്ചുകാരൻ രാമചന്ദ്രനും മകൻ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി രാഗേന്ദും താളവിസ്മയം തീർത്തു തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം പഞ്ചാരി അഭ്യസിക്കാനെത്തിയ ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരനായ ചാൾസും ഇവർക്കൊപ്പം എറവ് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ മതസൌഹാർദ്ദത്തിന്റെ പഞ്ചാരി കൊട്ടി ഇടന്തലയിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേരും വലന്തലയിൽ ഇരുപത് പേരും ഇലത്താളത്തിൽ പതിനഞ്ച് പേരും കൊമ്പിൽ പതിമൂന്ന് പേരും കുഴലിൽ പതിമൂന്ന് പേരും അണിനിരന്നു ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം കലാമണ്ഡലം ശിവദാസ് പറമേക്കാവ് അജീഷ് നമ്പൂതിരി എന്നിവർക്ക് ദക്ഷിണ വെച്ചായിരുന്നു തുടക്കം പാറമേക്കാവ് അജീഷ് നമ്പൂതിരിയുടെ ചിട്ടയായ പരിശീലനമാണ് ഇവർക്ക് പ്രചോദനമായത് പാറമേക്കാവ് കലാക്ഷേത്രത്തിലെ അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ് അജീഷ് നമ്പൂതിരി മൂന്നാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള കുട്ടി തൊട്ട് ഒരു അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആള് വരെ ഈ ഇതിനോട് താല്പര്യം കാണിച്ച് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി താല്പര്യത്തോടുകൂടി തന്നെ അരങ്ങേറം അരങ്ങേറ്റം നടത്താൻ വേണ്ടി പഠിച്ച് അവർക്ക് അവർ പറയണത് ഞങ്ങൾക്കിത് പഠിക്കുക മാത്രമല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആശാനെ പോലെ മേളത്തിനും കൂടി പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൂടിയാണ് അവർ പറയണത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവർ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഉപരിപഠനം വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഉണ്ടാവും പോരാതെ പുതിയ കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതും നടത്തും രണ്ടാം കാലം മുതൽ അഞ്ചാം കാലം തീര് കലാശം കുട്ടിയാണ് മധുരതരമായ പഞ്ചാരി അവസാനിച്ചത് അറുപത് കലാകാരന്മാർ ഇവർക്കൊപ്പം അണിനിരന്നു വലന്തലയിൽ പെരുവനം പ്രകാശ് പിഷാരോടി ഇടന്തലയിൽ പെരുവനം മുരളി കുഴലിൽ കുറ്റുമുക്ക് ശിവൻ കൊമ്പിൽ കിഴക്കും പാട്ടുകര കുട്ടൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രാമാണികത്വം വഹിച്ചു പ്രഗത്ഭരായ വാദ്യകലാകാരന്മാർ ഇല്ലാത്ത എറവ് ഗ്രാമത്തിൽ പുതിയൊരു സൂര്യോദയം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് എറവ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്ര അനുഷ്ഠാന കലാപീഠം പ്രളയ ദുരന്തത്തിന് ഇരയായ ആളുകളുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കുന്നംകുളം ഏരിയ സമാഹരിച്ച ഫണ്ട് കൈമാറ്റ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം രമ്യ ഹരിദാസ് എം പി നിർവഹിച്ചു ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ എ മുഹമ്മദ് റഷീദ് ചെക്ക് സ്വീകരിച്ചു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് പി വി കെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ജയശങ്കർ കടവല്ലൂർ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ എ വിശ്വംഭരൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം കരീം പന്നിത്തരം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർ
മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി സി സുബ്രൻ വരന്തരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജയശ്രീ കൊച്ചു ഗോവിന്ദൻ ഇഞ്ചക്കുണ്ട പള്ളി വികാരി ഫാദർ ആന്റോ പാറാശ്ശേരി പൌരസമിതി ചെയർമാൻ ബേബി മാത്യു കാവുങ്കൽ ജനറൽ കൺവീനർ ഔസേബ് ചെറുട എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഗുരുവായൂർ ബ്രഹ്മകുളം സെന്റ് തോമസ് ഇടവകയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ജപമാല പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമായി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അറുപതിനായിരത്തിലധികം ജപമാലകളുടെ പ്രദർശനം കാണികളിൽ കൌതുകമുണർത്തി കാക്കനാട് സ്വദേശി സാബു കേറ്ററിന്റെ ശേഖരത്തിലുള്ള അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് ജപമാലകളാണ് ബ്രഹ്മകുളം ഗ്ലോറിയ പാലസിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് രണ്ട് രൂപ വിലയുള്ളത് മുതൽ ലക്ഷങ്ങൾ വിലവരുന്നതടക്കമുള്ളവയാണ് പ്രദർശനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് പതിമൂന്ന് വർഷമായി സാബു ഇത്തരത്തിൽ ജപമാലകളുടെ പ്രദർശനം നടത്താറുണ്ട് സാബുവിന്റെ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ പ്രദർശനമാണിത് കേരളത്തിലുടനീളം പ്രദർശനം നടത്തിയിട്ടുള്ള സാബുവിനിത് വെറും വിനോദം മാത്രമല്ല വിശുദ്ധമായൊരു തീർത്ഥാടനം കൂടിയാണ് ആ യാത്രയിൽ പ്രിയതമ ബിനീറ്റയും ഏകമകൻ അഖിലും കൂടെയുണ്ട് പതിനാലാം വയസ്സിൽ അപ്പൂപ്പൻ മരണക്കിടക്കയിൽ കൈമാറിയ കൊന്തയാണ് ആ യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് അമേരിക്ക മുതൽ റഷ്യ വരെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ജപമാലകൾ സാബുവിന് സ്വന്തമാണ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മദർ തെരേസ ബെനഡിക്റ്റ് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ തുടങ്ങിയവർ സ്നേഹസമ്മാനമായി നൽകിയതടക്കമുള്ള ജപമാലകൾ നിധി പോലെയാണ് സാബുവും കുടുംബവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത് വഴിതെറ്റുന്ന യുവതലമുറകൾക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ തണലേഖുക കൂടിയാണ് ഈ പ്രദർശനം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് സാബു പറയുന്നു ഒത്തിരി യുവാക്കൾ ഇതിലേക്ക് വരാനും ഒത്തിരി യുവാക്കൾക്ക് ജപമാല വിശ്വാസം വളരാനും ഞങ്ങളിലൂടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി ഇതാണ് സിസ്റ്റേഴ്സും അച്ഛന്മാരും അതുപോലെ യുവാക്കളുമെല്ലാം ഒത്തിരിയേറെ നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജപമാല പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സന്നദ്ധ കാട്ടിയനും ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ബ്രഹ്മകുളം സി എൽ സി യൂത്തിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെയായിരുന്നു പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇടവക വികാരി ഫാദർ ചാക്കോ ചെറുവത്തൂർ പ്രദർശനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഒരുപാട് വിശുദ്ധരുടെ തിരുശേഷിപ്പുകളും ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ജപമാല പ്രദർശനം നടത്തുന്നത് വളരെ ഹൃദ്യവും കൂടുതൽ മാതാവിനോട് മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഈ പ്രദർശനം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ജപമാലകൾക്ക് പുറമെ മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതടക്കം വിശുദ്ധരായവരുടെ എഴുന്നൂറോളം തിരുസ്വരൂപങ്ങളും പ്രദർശനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സാബുവിൻ്റെ ജപമാല പ്രദർശനം കേട്ടറിഞ്ഞ ജില്ലയ്ക്കകത്തും പുറത്തു നിന്നുമായി ആയിരങ്ങളാണ് പ്രദർശനം വീക്ഷിക്കാനെത്തിയത് ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തർ നോക്കി നിൽക്കിയ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തെക്കേ നടയിലെ മരത്തിൽ നാൽപ്പതുകാരന്റെ ആത്മഹത്യാശ്രമം പാലക്കാട് കോങ്ങാട് സ്വദേശിയാണ് തൂങ്ങി മരിക്കാനായി ശ്രമിച്ചത് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ ഇയാളെ ആദ്യം ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചോടെയായിരുന്നു സംഭവം തെക്കേ നടയിൽ ആനകളെ കെട്ടുന്നതിന് സമീപത്തെ മാവിൽ കയറിയാണ് ആത്മഹത്യാശ്രമം നടത്തിയത് ഭക്തർ നോക്കി നിൽക്കേ നടത്തിയ ആത്മഹത്യാശ്രമം പരിഭ്രാന്തിക്ക് ഇടയാക്കി വടക്കഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി സമകാലീന ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങളുടെ പ്രസക്തി എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു സാഹിത്യ അക്കാദമി മുൻ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പി വി കൃഷ്ണൻ നായർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ ജോസഫ് ചാലിശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ജിജോ കുര്യൻ അധ്യക്ഷനായി അനിൽ അക്കര എം എൽ എ കെ അജിത് കുമാർ എൻ ആർ സതീശൻ ഷാഹിദ റഹ്മാൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കോന്നൂർ പൌരാവലി ഒരുക്കുന്ന അഖില കേരള ഓണക്കളി മത്സരത്തിന് തുടക്കമായി ബി ഡി ദേവസ്യ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൊരട്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കുമാരി ബാലൻ അധ്യക്ഷയായി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി തോമസ് സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കറ്റ് കെ ആർ സുമേഷ് കോർഡിനേറ്റർ ഡേവിസ് പാറയക്കാട് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സിന്ധു ജയരാജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വൈവിധ്യമാർന്ന വാഴകളെയും അനുബന്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തൃത്തലൂർ യു പി സ്കൂളിൽ രുചി ഉത്സവത്തിന്റെ വാഴപൊലിമ ശ്രദ്ധേയമായി അന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഴയിനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സ്കൂൾ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി മുതിർന്നവരെയും ആകർഷിച്ചു ഔഷധ പ്രാധാന്യമുള്ള വാഴകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ സുഭാഷിണി ഉദ്ഘാടനം
വാഴപ്പാവ തടുക്ക് പൂപ്പാത്രം തവി വഞ്ചി പമ്പരം എന്നിവ പ്രദർശനത്തിൽ അണിനിരുന്നു കൂടാതെ വാഴപ്പഴവും ഇലയും ഉപയോഗിച്ചുള്ള പഴം പ്രഥമൻ ശർക്കര വരട്ടി എന്നിവയടക്കം വൈവിധ്യമായിരുന്നു രുചിയുടെ വാഴപ്പൊലിമ ടി സി വി തൃപ്രയ ഏറ്റവും പുതിയ ഉത്സവകാല കളക്ഷനുകളും ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്കൗണ്ടുകളുമായി കല്യാൺ സിൽക്സ് ഷോറൂമുകളിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ബിഗ് ഇന്ത്യൻ ദീപാവലി സെയിലിനെ ഉപഭോക്താക്കൾ ഇരു കൈനീട്ടി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും പുതിയ കളക്ഷനുകൾ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള സുവർണാവസരമാണ് കല്യാൺ സിൽക്സിലെ ബിഗ് ഇന്ത്യ ദിവാലി സെയിലിൽ നൂറ് ശതമാനം ഗുണമേന്മയാർന്ന വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സെലക്ഷനുകളാണ് കല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ ബിഗ് ഇന്ത്യ ദിവാലി സെയിലിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ ആയിരത്തിൽ പരം വരുന്ന സ്വന്തം തറികളും നൂറിലധികം വരുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റുകളും നിരവധി ഡിസൈൻ സലൂണുകളും പ്രത്യേകമൊരുക്കിയ ശ്രേണികളാണ് ബിഗ് ഇന്ത്യ ദിവാലി സെയിലിലുള്ളത് മെൻസ് വെയർ ലേഡീസ് വെയർ കിഡ്സ് വെയർ എത്നിക് വെയർ പാർട്ടി വെയർ റെഡിമെയ്ഡ് ചുരിദാർ റെഡി ടു സ്റ്റിച്ച് ചുരിദാർസ് ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽസ് കുർത്ത സൽവാർസ് എന്നിവയുടെ വിപുലമായ കളക്ഷനുകളുമുണ്ട് ഏറ്റവും മികച്ച സെലക്ഷനുകൾ അമ്പത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ സമ്മാനിച്ച് ഏവരുടെയും ആഘോഷങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നിറപ്പകിട്ടേകുകയാണ് കല്യാൺ സിൽക്സ് ആടിമാസത്തെ പോലെ ദീപാവലിക്കും പുതിയ വസ്ത്രശ്രേണികൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് കല്യാൺ സിൽക്സ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ടി എസ് പട്ടാഭിരാമൻ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര വിദേശ സഹമന്ത്രി ബി മുരളീധരൻ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി രാവിലെ ശിവേലി തൊഴുത് മേൽശാന്തിയിൽ നിന്നും പ്രസാദം സ്വീകരിച്ചു ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ നാഗേഷ് ഒ ബി സി മോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രാജൻ തറയിൽ മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബാലൻ തിരുവെങ്കിടം തുടങ്ങിയവർ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഇതേസമയം കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ദേവസ്വം അധികൃതർ തയ്യാറായില്ല എന്ന് ആക്ഷേപമുയർന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ ബി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ നാഗേഷ് ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററോട് അതൃപ്തി അറിയിച്ചു മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കാതെ ഏത് ആരാധനാലയത്തിൽ പോയാലും ഒരു ദൈവവും പ്രസാദിക്കില്ലെന്ന് ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി പറഞ്ഞു കേരള ലേബർ മൂവ്മെന്റ് എളവള്ളി യൂണിറ്റിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച കാരുണ്യ സ്പർശം പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എളവള്ളിയിൽ വിധവകൾക്കും രോഗികളായി കഴിയുന്നവർക്കും കാരുണ്യ സ്പർശം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ അടങ്ങിയ കിറ്റുകൾ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി വിതരണം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജിൻഡു പെരേപ്പാടൻ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു എളവള്ളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് യു കെ ലതിക ഉപഹാരം നൽകി എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനം യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് സൈമൺ വടക്കൂട്ട് നിർവഹിച്ചു ായി ഗുണമേന്മയും വിലക്കുറവും സെലക്ഷനും ഇടനെയ്ത വർണ്ണവസ്ത്രങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാക്കിയ കേരള വസ്ത്രാലയം ഏറ്റവും പുതിയ ഫാഷൻ തുണിത്തരങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ വരവേൽക്കുന്നു കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നുംകുളം വടക്കാഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ വടക്കാഞ്ചേരി ഷൊർണൂർ റോഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പെട്ടിക്കടകൾ പൊളിച്ചു നീക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ ചുറ്റുമതിൽ പണിയുന്നതിന് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് റോഡരികിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന പെട്ടിക്കടകൾ പൂർണ്ണമായും പൊളിച്ചു നീക്കിയത് ഇടതുപക്ഷ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുൻനിര പ്രവർത്തകനായിരുന്ന എം വി ജോയുടെ പതിമൂന്നാം അനുസ്മരണ ദിനം ആചരിച്ചു എം വി ജോയ് സ്മാരക ട്രസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് വി ഡി തോമസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ ഡോക്ടർ സി സി ബാബു അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഡോക്ടർ അജയ് ശേഖർ ടി കെ ആദിത്യവർമ്മ കെ ബി ഷബീർ വി സി തോമസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മായന്നൂർ ശ്രീകുരുംബ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന ലക്ഷാർച്ചന ഭക്തി സാന്ദ്രമായി ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ മുണ്ടനാട്ടുവന പ്രമോദ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ദേവി സഹസ്രനാമ ലക്ഷാർച്ചന വിശേഷാൽ ചാന്താട്ടം എന്നിവ നടന്നു നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ ലക്ഷാർച്ചനയിൽ പങ്കെടുത്തു കുന്നംകുളം ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്ര നാടകത്തിൽ മികച്ച നടനായി എരുമപ്പെട്ടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥി സുധീഷിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക നിഷ എഴുതി സംവിധാനം നിർവഹിച്ച പ്രകൃതിയുടെ ആത്മാവ് എന്ന നാടകത്തിൽ നിന്നാണ് സുധീഷിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്
കേരള ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി ശിവസഹസ്രനാമജപ മഹായജ്ഞം നടത്തി ആയിരത്തിൽ പരം അമ്മമാർ പങ്കെടുത്ത ശിവസഹസ്രനാമജപ മഹായജ്ഞത്തിൽ സനാതന ധർമ്മ പഠനം എന്ന വിഷയത്തിൽ കാലടി ശങ്കരാചാര്യ സർവകലാശാല പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ എം വി നടേശൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി യജ്ഞത്തിന് പ്രസന്ന നടികൾ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു യജ്ഞത്തിന് ശേഷം പ്രസാദ വിതരണം പ്രസാദ ഊട്ട് എന്നിവ നടന്നു ചടങ്ങുകൾക്ക് സമിതി മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് പി ആർ പ്രഭാകരൻ സെക്രട്ടറി സി എം ശശീന്ദ്രൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ആർ ഉണ്ണി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഡിവൈഎഫ്ഐ കടങ്ങോട് മേഖലാ സമ്മേളനം ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സെന്തിൽ കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് പി എൻ അനീഷ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ യു വി ഗിരീഷ് ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി പി പി സജീന്ദ്രൻ പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ രൂപേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു കൊടകരയിൽ നടക്കുന്ന ചാലക്കുടി ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന്റെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം നടന്നു ബി ഡി ദേവസി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊടകര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ പ്രസാദൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഒക്ടോബർ വരെയാണ് കലോത്സവം ആൾക്കൂട്ട കൊലയ്ക്കെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെ മേൽ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തിയ നടപടിക്കെതിരെ കൊടുങ്ങലൂർ മനുഷ്യാവകാശ കൂട്ടായ്മ നിൽപ്പ് സമരം നടത്തി വടക്കേനടയിൽ നടന്ന നിൽപ്പ് സമരത്തിൽ പി വി സജീവ് കുമാർ എൻ ബി അജിത് എൻ വി എം ഗഫൂർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നിർധന കുടുംബത്തിന്റെ ഏകാശ്രയമായ നാൽപ്പത്തിയാറുകാരൻ ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി യേസു മനസ്സുകളുടെ സഹായം തേടുന്നു തെക്കുംകര മണലിത്തറ കല്ലിവളപ്പിൽ ഷാജുദ്ദീനാണ് ശരീരം മുഴുവൻ നീരുവന്ന് മരണത്തോട് മല്ലിട്ട് കഴിയുന്നത് സൗദിയിലായിരുന്ന ഷാജുദ്ദീന് അസുഖം മൂലം ജോലി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു നാട്ടിലെത്തി ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം അബുദാബിയിലേക്ക് പോയെങ്കിലും അസുഖം രൂക്ഷമായതോടെ കമ്പനി സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു അമൃത ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന ഷാജുദ്ദീന് അനുയോജ്യമായ ഹൃദയം കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും തുടർ ചികിത്സയ്ക്കുമായി അൻപത് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരസമിതി അധ്യക്ഷൻ എ കെ സുരേന്ദ്രൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പി വി സുനിതകുമാരി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചികിത്സാ സഹായ സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാജുവിനെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിന്റെ മലാക്ക ബ്രാഞ്ചിൽ നാല് പൂജ്യം ഏഴ് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് ആറ് ആറ് എന്ന അക്കൗണ്ട് നമ്പറിൽ സഹായങ്ങൾ അയക്കേണ്ടതാണ് കടപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ കിടത്തി ചികിത്സ പുനരാരംഭിക്കുക കടപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ തകർന്ന കടൽ ഭിത്തികൾ പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്നാവശ്യവുമായി മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കടപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തീരദേശ ജാഥ നടത്തി മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി എച്ച് റഷീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കടപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ ഇബ്രാഹിം സെക്രട്ടറി പി എ അഷ്കർ അലി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി വെങ്കിടങ്ങ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് നിർധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായധനം വിതരണം ചെയ്തു പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് ചികിത്സാ സഹായവും പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തുടർ പഠന സഹായ വിതരണവും നടത്തി വെങ്കിടങ്ങ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ പത്മിനി യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് കെ സി ജോസഫ് യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മുല്ലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പി ബെന്നി ധനസഹായ വിതരണവും നിർവഹിച്ചു ജനപ്രതിനിധികൾ മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി ചന്ദ്രശേഖരൻ മുല്ലശ്ശേരി മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് വിൽഫി അടക്കളത്തൂർ എന്നിവർ പുതുക്കാട് പഞ്ചായത്ത് ആറാം വാർഡിൽ തരിശു നിലത്ത് നടത്തിയ നെൽകൃഷിയുടെ കൊയ്ത്തുത്സവം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അമ്പിളി ശിവരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി ജെൻസൺ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സജിത്ത് കോമത്തുകാട്ടിൽ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് മധുമ കാർഷിക സമിതി അംഗം പി ഐ ജോസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചെങ്ങാലൂർ രണ്ടാം കല്ല് കൂരൻജോണിയുടെ അറുപത് സെന്റ് തരിശു നിലത്തിലാണ് കര നെൽകൃഷി ചെയ്തത് സൊസൈറ്റി ഓഫ് സെന്റ് വിൻസെന്റ് ഡിപോൾ തൃശൂർ സെൻട്രൽ കൌൺസിൽ എഴുപത്തിയൊന്നാം വാർഷികവും വിശുദ്ധ വിൻസെന്റ് ഡിപോളിന്റെയും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഫ്രെഡറിക് ഒസാനാമിന്റെയും സംയുക്ത തിരുനാളും വെണ്ടോർ സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിൽ ആഘോഷിച്ചു പൊതുസമ്മേളനം അതിരൂപത വികാരി ജനറൽ മോൺസീനിയോർ തോമസ് കാക്കശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സെൻട്രൽ കൌൺസിൽ ആധ്യാത്മിക ഉപദേഷ്ടാവ് ഫാദർ റോയ് മൂക്കൻ അധ്യക്ഷനായി ഫാദർ ജോസ് തെക്കേക്കര സമ്മാന വിതരണം നടത്തി പ്രസിഡന്റ് കെ എ ഷിബു
വി ആർ സരള ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ടി സണ്ണി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മികച്ച പഞ്ചായത്ത് വാർഡായി തെരഞ്ഞെടുത്ത വല്ലച്ചിറ പഞ്ചായത്തിലെ ഒമ്പതാം വാർഡിനും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ നൂറ് ദിവസം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കും ഉപഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ജോയിന്റ് ബി ഡി ഒമാരായ അമ്മുക്കുട്ടി പി സ്കറിയ കെ ഇ ഉണ്ണി എന്നിവർ ശില്പശാലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി അളകപ്പ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ പൂജവെപ്പിന് വിതരണം ചെയ്ത ലഡുവിൽ ചത്ത തേരട്ടയെ കണ്ടെത്തി പുതുക്കാട് കാഞ്ഞൂർ സ്വദേശിയായ ജീവനക്കാരിക്ക് ലഭിച്ച മധുരപലഹാരത്തിലെ പൊതിയിലാണ് ലഡുവിലാണ് തേരട്ടയെ കണ്ടത് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ സ്വാമീസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് മധുരപലഹാരങ്ങൾ എത്തിച്ചത് കമ്പനി ജീവനക്കാർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും നൽകാൻ മധുരപലഹാരം മൊത്തമായി കരാർ നൽകിയതായിരുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ വയലാർ ഗ്രാമത്തിലെ വനിതാ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന കണ്ണാടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആഘോഷത്തിന് വർണ്ണാഭമായ ഘോഷയാത്രയുടെ തുടക്കം കാവിൽക്കടവ് മാർക്കറ്റ് പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ ആർ ജൈത്രൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു തുടർന്ന് കായിക മത്സരങ്ങളും കലാപരിപാടികളും നടന്നു ടി പി പ്രഭേഷ് ഷംന സുധീർ അരിഷ ഷബീർ ഹസീന എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി മഹാത്മാഗാന്ധി സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർപ്പ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ഒരു ഗാന്ധിജി ചിത്രം എന്ന പ്രചരണം ആരംഭിച്ചു ചൊവ്വൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ സോണി ആന്റണിക്കും ചേർപ്പ വില്ലേജ് ഓഫീസർ കെ ജി പ്രസാദിനും ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രം നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രചരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു അവണിശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് മുൻ വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജോൺസൺ മഹാത്മാഗാന്ധി സാംസ്കാരിക വേദി പ്രസിഡന്റ് പ്രദീപ് വലിയങ്ങോട്ട് മണികണ്ഠൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കേരള സ്റ്റേറ്റ് കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ കൊടകര ഏരിയ സമ്മേളനം അളകപ്പ നഗറിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എൻ ആർ ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് പി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ ജെ ഡിക്സൺ ലളിത ബാലൻ കെ എം അഷഫ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുട്ടഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ ഗാന്ധി ജയന്തി വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘധ്വനി ക്ലബ്ബ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ഭാരവാഹികളായ രാജേഷ് കുമാർ മുരളി വടക്കൂട്ട് അഖിൽ വടക്കൂട്ട് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ എ മനോജ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശിവപ്രസാദ് എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു കേരള കർഷക സംഘം കൊടുങ്ങലൂർ ഏരിയ സമ്മേളനത്തിന് സമാപനമായി മതിൽ മൂലയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം മതിലകം സെന്ററിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന സമാപന സമ്മേളനം കർഷക സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി കെ ഡേവിസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അബിദ് അലി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മതിലകം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ ജി സുരേന്ദ്രൻ എസ് എൻ പുരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ കെ മല്ലിക എറിയാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രസാദിനി മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമിക അക്കാദമിയുടെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ വിദ്യാരംഭ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് സംഗീതാർച്ചന നടന്നു രാവിലെ പത്ത് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണിവരെ നടന്ന സംഗീതാർച്ചനയിൽ അമ്പതോളം പേർ പങ്കെടുത്തു വയലിനിസ്റ്റ് നെല്ലായി സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അക്കാദമി ഡയറക്ടർ പി കെ കിട്ടൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ നാട്ടുപൂക്കള മത്സരവും വൈകിട്ട് അഞ്ചു മുതൽ പുതിയതായി സംഗീത കലാപാഠനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നവർക്കായി വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകളും നടക്കും പോട്ട ചെറുപുഷ്പം ദേവാലയത്തിലെ വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസയുടെ ഊട്ടുതിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു പാറേക്കോട്ടുകര ഇടവക വികാരി ഫാദർ സിബു കള്ളാപ്പറമ്പിൽ വെഞ്ചിരിപ്പ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചു വികാരി ഫാദർ ജോയ് കടമ്പാട്ട നേതൃത്വം നൽകി കുട്ടികളുടെ ചോറൂണ് പ്രദക്ഷിണം മിനി വെടിക്കെട്ട് എന്നിവയും നടന്നു കേരള കർഷക സംഘം എളവള്ളി മേഖലാ സമ്മേളനം മുരളി പെരുന്നലി എം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മികച്ച കർഷകരെ എം എൽ എ ആദരിച്ചു കേരള കർഷക സംഘം എളവള്ളി മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് മോഹനൻ ആലിക്കൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ശ്രീകുമാർ വാഗ ടി എൻ ലെനിൻ ജിയോ ഫോക്സ് സി കെ മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മലക്കപ്പാറയിൽ കോളേജ് ബസ് മറിഞ്ഞ് വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ചു ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശിനി ആൻസി വർഗീസാണ് മരിച്ചത് ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന്റെ ബസ്സാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്ക് എക്സൈസ് കസ്റ്റഡിയിൽ പ്രതി മരണപ്പെട്ട കേസിൽ ആരോപണ വിധേയരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായില്ല എട്ട് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുറിച്ച് വിവരമില്ലെന്ന് പോലീസ് സൌദി അറേബ്യയിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് ഇടപെടുമെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശ സഹമന്ത്രി വി
കുഞ്ഞാലിപ്പാറ ക്രഷറും ക്വാറിയും നിർത്തലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കുഞ്ഞാലിപ്പാറ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ സമരം അമ്പത് ദിവസം പിന്നിട്ടു രണ്ട് പ്രളയം നേരിട്ടിട്ടും നമ്മൾ പാഠം പഠിച്ചില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡ് മുൻ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി എസ് വിജയൻ ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം